Chris Online TV. The world comes to you. Katika kipindi mbalimbali la historia ya kanisa kumekuwa na melekeo ya baadhi ya waamini kujisikia kwamba wao wana roho takatifu kuliko jumuiya nyingine ya watu wanajisikia watu kwamba wao wamejaliwa kutimiliku wa karama za roho mtakatifu na wenzao katika jumuiya ya wawili hawajijaliwa kitu chochote matokeo yake yanakuwa ni mfarakano ambao umejiridhisha katika hizo vipindi mbalimbali vya historia ya kanisa na hii ilikuwepo sio tu nyakati zetu lakini tangu mwanzo wa hiyo historia ya kanisa letu na ndio sababu mtume Paulo anasisitiza anasisitiza kwamba hakuna yeyote anayeweza kusema neno la maana au anayeweza kutenda kitu chochote hasa kwa jina lake Yesu Kristo isipokuwa kama amewezeshwa na roho takatifu Alafu mtume Paulo anaendelea kusema Roho huyo ni mmoja ndiye anayetoa mipawa mbalimbali kulingana na mahitaji ya kanisa Wengine wanapewa kipawa kipaji cha imani wengine wanapewa kipaji cha kutenda miujiza wengine wanapewa kipaji cha lugha lakini wote hao lazima wakumbuke kwamba wako katika mwili mmoja kwa sababu wanaunganishwa na roho moja roho mtakatifu roho wake bwana wetu Yesu Kristo Ndugu zangu maelekeo hayo ya watu katika kanisa wengine kujiona bora zaidi kuliko wenzao ni jambo ambalo limekuwepo na limeendelea kuwepo ndani ya kanisa kwa nyakati mbalimbali kwa kiwango mbalimbali Neno la msingi la kukumbuka ni kwamba mwanadamu au kundi la binadamu hazuo hata ungekuwa wengi namna gani hawawezi wakatekeleza au wakatosheleza ipasavyo uweza wake roho mtakatifu kwa sababu uweza wa roho mtakatifu ni uweza wa Mungu na Mungu daima ana uweza mkubwa zaidi 
kuliko mtu yeyote na kuliko jumuiya yoyote ya watu na ndalo takiwa ni kwamba watu watambue kwamba kila mmoja wao anapewa sehemu ya karama zile ambazo zinatokana na utajiri wa karama za Mungu kwa lengo moja tu kufaidisha wana kanisa wana jumuiya waweze kumtambua na mukiri nguvu ya Mungu na kwa njia hiyo wakaweza kutikia uongo wapendwa wana kipaimara siku ya leo tunapoadhimisha sakramenti ya kipaimara duniani lengo kubwa ni tunamwomba roho mtakatifu awashukie lakini toka mwanzo ni muhimu kwa kila mmoja wenu kutambua kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuwa na karama zote za roho mtakatifu hakuna mwanadamu na hakuna kikundi cha wanadamu kinachoweza kudai kina karama zote za roho mtakatifu tunapokea sakramenti ya kipaimara moja ya wapo ya fadhila kubwa ambayo tunapaswa kuijaza kwa kuipokea moyoni mwetu ni fadhila ya unyenyekevu ni fadhila ya unyenyekevu kwa maana ya kwamba naweza kuwa nimechaliwa paji la Luka au baada paji la miujiza paji la kuponya lakini hii haina kwa haina maana kwamba ina mapaji yote kwamba sitaji kujadilishwa na paji kutoka kwa mwingine ndani ya jumuiya ya waamini sote ni lazima tuwe tayari kutoa yale aliyo ndani ya mioyo yetu kuchangia katika kutajirisha jumuiya yetu lakini vile vile tuwe tayari kujifunza kutoka ndani ya wenzetu katika jumuiya yale ambayo sisi wenyewe tunapungukiwa na kwa vile hakuna manadamu aliyepewa mapaji yote ina maana pia hakuna mwanadamu asiyekuwa na kitu cha kujifunza kutoka kwa wenzake na hilo bilo msingi kwa fadhila ya unyenyekevu unyenyekevu sio kukaa bila kuchangia katika maendeleo ya jumuiya yetu lile ambalo unaweza unaona unaweza ukachangia kuchangia kutokana na karama ulizopewa na Mungu hilo ni shati ulitoe ulichangie lakini usifanye kosa la kufikiri 
kuingilia kwamba ulilochangia wewe ndio yote yanayoweza kuchangiwa ni kutambua tu kwamba kwa sababu ni mwanadamu lazima kutakuwa yaliyo mengi zaidi ya kujifunza kutoka kwa wengine kuliko yale unaweza kuchangia kwa kimwili tunaomba mapendo na kupamana manafasi ya mengi kupokea roho tatifu mtambue neno hilo na kujiweka katika maisha yenu sio tu maisha yenu ya ujana lakini maisha yote katika maisha yote tunapaswa kwenda na msimamo huu kwamba mimi ninakuchangia lakini vile vile ninayokujifunza kutoka kwa wengine na ya kuchangia kuchangie bila ubaini lakini vile vile niwe tayari moyo ulio wazi zaidi kujifunza kutoka kwa wengine yale yatakayojitajirisha tunaombea mjadala neema hiyo na vile vile tunaomba ninapokea roho mtakatifu kumbeni fadhila hiyo ya kunyenyekevu kwa ajili ya kanisa sima kanisa la parokia yetu kanisa la kiponetu kanisa la ulimwengu mzima baba wana kanisa wote tuwe na msimamo huo wa kunyenyekevu wa kweli tayari kujifunza kutoka kwa wengine na kujifunza yale mengi zaidi lakini vile vile tunakuwa tayari kutoa mchango wetu haidhuru naweza kwa mchango huo ni mdogo kiasi gani lakini tuutoe kwa sababu mchango tulio nao ni pande na roho mtakatifu na anataka kutumia ili tuweze kujenga kanisa lake Ndugu zangu wa mimi tuombe au wapendwa na kifaimara Wao ni sehemu ya kanisa letu Wao ni sehemu ya parokia yetu wao ni sehemu ya chumbi ya zetu mbalimbali na familia zetu. Roho Mtakatifu awajalie hiyo neema. Ya kuwa tayari kujifunza lakini vile vile kuwa tayari kutoa mchango wao kwa ajili ya chumbi yetu. Tunapoombea wao kukumbuke kwamba yale tunayowatakia ni yale ambayo pia sisi tunayahitaji sisi tunahitaji tuweze kwa kuendeleza jumuiya yetu jumuiya ya kanisa na hata jumuiya ya ulimwengu kwamba tuwe tayari kutoa mchango ule mnao kwa ndani ya uwezo wetu na pia na hasa kuwa tayari kujifunza kutoka kwa wengine tukijua kwamba sehemu ile tunayopaswa kujifunza ni kubwa zaidi kuliko ile tunayoweza kujua na kuwa nayo katika uwezo wetu daima kwa binadamu kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia tafadhali subscribe like na ucomment breeze online tv